జస్ట్ ఒక త్రీ ఫోర్ పాయింట్స్ నోట్ చేస్తున్నాను డిస్కషన్ నుంచి అంటే ఇప్పుడు మన మనస్ఫూర్తి కాన్స్టిట్యూషన్ లాగా పని కాదు అంటారా ఎందుకు పనికి రాదండి అది ఇంకా మిగతా పాటలు చూసిన తర్వాత మీకే తెలుస్తుంది అండి ఎందుకంటే అంటే డిస్క్రిమినేషన్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది చెప్పాను కదా వన్ ఆఫ్ ది వరస్ట్ బుక్స్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్స్ అనమాట ప్రపంచంలో రాయబడిన నీచాతి నీచపు పుస్తకాల్లో టాప్ స్థానంలో ఇదే ఉంది ఫస్ట్ టాప్ ఫైవ్ లో ఉంటుంది గ్యారంటీ ఫస్ట్ పార్ట్ అదే మన వాళ్ళు చెప్తుంటారు కదా మన ఇప్పుడున్న కాన్స్టిట్యూషన్ కన్నా కూడా మనస్మృతి చాలా బెటర్ వాళ్ళు చదవలేదండి ఎవరు చదవలేదు ఎవరు చదవలేదు ఎవరు చదవకుండా చెప్తారు అనమాట సో ఇంకా నెక్స్ట్ పార్ట్స్ లో ఉంటాయి కదా అప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడే మనం పేల్ చేయకూడదు కదా అదర్ పార్ట్స్ వచ్చినప్పుడు వాటిని కూడా చూస్తే అసలు అది కాన్స్టిట్యూషన్ కాదు కదా కనీసం ఒక సాధారణ దాన్ని ఏమంటారు లైఫ్ కోచ్ కి సంబంధించిన పుస్తకానికి కూడా పనికిరాదు అది ఇప్పుడు చాలా పుస్తకాలు ఉంటాయి ఫిలసాఫికల్ టెక్స్ట్ ఉంటాయి అది కాన్స్టిట్యూషన్ రేంజ్ కి రాకపోయినా కనీసం ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ ప్రాజెక్ట్ టు లివ్ యువర్ లైఫ్ విత్ అన్నట్టుగా ఉంటాయి చూసారా ఇది అందుకు కూడా పనికిరాదు అనమాట అయినా ఇప్పుడే దాని గురించి జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చేయడం కరెక్ట్ కాదు ఫస్ట్ పార్ట్ అయింది కాబట్టి ఫస్ట్ పార్ట్ లో మనకి ఎంతవరకు అర్థం అయిందో అంతవరకు అయింది ఫ్యూచర్ పార్ట్స్ చూసి చూసాక మీకు అర్థం అవుతుంది సార్ అంటే అట్లీస్ట్ ఈ లాజిక్ లాజిక్ లేని ఆర్గ్యుమెంట్ చూసినా కూడా కాన్సెప్ట్ పెట్టడం ఫిగర్స్ అంటే వాళ్ళు చెప్పిన ఆర్గ్యుమెంట్ ప్రకారం కూడా ఇత అంటే ఫిగర్స్ అనమాట కాన్స్టిట్యూషన్ లాగా పెట్టాలి అని వాళ్ళకి అంటున్నారు వాళ్ళకి అసలు సిగ్గు లేదు కదండి అలా అడిగే వాళ్ళకి సిగ్గు లజ్జ మాన మర్యాదలు లాంటివి లేవు అసలు ధూర్తులు వాళ్ళు they don't know okay. what manusmriti is evadiki okay. evadiki upayogam ledhi vichitram entante brahmanulaki manchi chestunnaru antada brahmanulu kuda daridranga unnai kaakapothe brahmanudiki 10 korada debbalu unte shudrudiki 1000 korada korada debbalu untai adhe adhe indha mundu cheppare endha mundu konni change chesaru endha mundu ha so adhe asala inhuman anamata plus mari ye kaalanlo raasukunte vaallaki ela kudirindho naakaithe anavasaram ee kaalaniki 10% పర్సెంట్ కూడా యూజ్ యూజ్ లేదండి చెప్పాను కదా మొత్తం మనుస్మృతి మొత్తం వెతుక్కుంటే మేబీ ఒక పాతిక ముప్పై శ్లోకాలు కొంచెం ఓకే పర్లేదులే దీన్ని యాక్సెప్టబుల్ గా చూడొచ్చు మంచిగానే రాశాడు అన్న స్టేట్మెంట్స్ పాతిక ముప్పై కంటే ఎక్కువ ఉండవు అవి మాత్రమే కనిపిస్తాయి మిగతా వాళ్ళందరూ చూపించేది అదే ఈ దొంగలు ఎవరైతే ఉన్నారో కాషాయలు వెధవులు అవి మాత్రమే చూపిస్తారు అంతే కదా ఇప్పుడు క్రైస్తు క్రైస్తవులు కూడా అంతే ఇప్పుడు బైబిల్లో చండాలు ఉందిరా అంటే అందులో ఏంటి అందరినీ సమానంగా చూడని మా ఏసన ఏదైతే ఒక నాలుగు ఐదు చెర్రీ పిక్డ్ స్టేట్మెంట్స్ చూపిస్తారో సేమ్ మతస్థులు అంటే ఇంతేనండి ఓన్లీ చెర్రీ పిక్డ్ ఐటమ్స్ ఇప్పుడు ఒక దగ్గర ఉంది కదా ఇయర్స్ సీజన్స్ సముద్రాన్ని ఇంకా పర్వతాన్ని క్రియేట్ చేస్తారని అంటే అది ఓన్లీ భూమికి మాత్రమేనా లేకపోతే వేరే ప్లానెట్స్ కూడా అది వాళ్ళకి తెలియదు కదండి ఇంకోటి మిగతా ప్లానెట్స్ అన్న సంగతి కూడా తెలియదు కదా అదే అంటే ఇప్పుడు అన్ని అన్ని ప్లానెట్స్ కి ఇలా చేసుకుంటూ కూర్చుంటే దట్స్ మోస్ట్ ఇన్ఎఫిషియంట్ వే అదేదో గ్రావిటీ క్రియేట్ చేసే ఫస్ట్ చేసుకోవడం మీ పని అంటే అది దట్ దట్ వుడ్ బి మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఎఫిషియంట్ అన్నమాట వాళ్ళకి అంత ఇంటెలిజెన్స్ లేదు లేండి అప్పట్లో వాళ్ళని అది కూడా తెలియదా అని మనం అనటానికి వీల్లేదు ఎందుకంటే ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మనకి తెలియదు కాబట్టి మనుషులకు కూడా మన వాళ్ళకి కూడా తెలియదు కాబట్టి సో వీ కాంట్ పుట్ ద ఎంటైర్ బ్లేమ్ ఆన్ దెమ్ కాకపోతే అందుకే చెప్పేది పాత పుస్తకాలు అప్పటితో అయిపోయిన వాటి పని ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్రింట్ చేసుకుని నెత్తిన పెట్టుకోవాల్సిన పని లేదు పోసేయటం అంతే అయిపోయింది దాని పని అయిపోయింది కొత్త జ్ఞానం వచ్చేసింది దాని పక్కన పెట్టేయాలంతే ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉందండి ఎవల్యూషన్ గురించి మనకి ఇప్పుడు మ్యామల్స్ లో చూసుకుంటే మనము వేరే అంటే అన్నిట్లో కాకుండా కూడా కొన్ని చాలా మటుకు మ్యామల్స్ లో పర్తిచే టైంలో మల్టిపుల్ మల్టిపుల్ ఆస్పిల్స్ కొడతాయి అనమాట ఒకటే ఒకటి కన్సెప్షన్ అవును బట్ హ్యూమన్స్ లో ఎందుకు ఓన్లీ ఇట్ బి వెరీ రేర్ ఈవెన్ ఫర్ ట్వెల్త్ కూడా వెరీ రేర్ గా జరుగుతుంది సూపర్ క్వశ్చన్ అండి ఇది యాక్చువల్లీ చాలా కొన్ని జంతువులు ఉన్నాయి ఒక కాన్పులో ఒకే బిడ్డని కనే జంతువులు చాలా తక్కువ ఉన్నాయి ఓకే యాక్చువల్లీ మీరు చూస్తే ఏనుగులు కూడా పర్ కాన్పు ఒకటే జింకలు కూడా ఒక కాన్పులో ఒకటే ఆవులు గేదెలు కూడా ఒక కాన్పులో ఒకటే కుక్కల పిల్లలు మాత్రం మల్టిపుల్ ఉంటాయి ఓకే మనుషులు ఆబ్వియస్లీ న్యాచురల్గా అంటే ఒకటే కాన్పుకి ఒక బిడ్డ 
సో ఈ ఒక బిడ్డ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మిగతా అన్ని మల్టిపుల్ ఉన్నప్పుడు మనకి మాత్రం ఎందుకు లేవు అని దెర్ ఆర్ కపుల్ ఆఫ్ రీజన్స్ అనమాట ఫస్ట్ రీజన్ ఏంటి అంటే కేర్ ఎక్కువ తీసుకునే జంతువులు కేర్ ఎక్కువ తీసుకునే జంతువులు పుట్టిన వాటికి ఎక్కువ కేర్ తీసుకునే జంతువులు ఒక్క బిడ్డని కన్నా సరే వాటిని చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటున్నాయి సో కాబట్టి ఒక బిడ్డ చాలు వాటికి రెండు మూడు పుట్టడానికి ట్రై చేసినప్పుడు ఆ జంతువులు చచ్చిపోయాయి అనుకోండి రెండు మూడు పుట్టే పుట్టే గుణం ఏదైతే ఉంటుందో అది అంతరించిపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాగ్స్ ఉన్నాయి డాగ్స్లో మన కుక్కల్లో మనం అట్ ఎట్ టైం మినిమం మూడు మ్యాక్సిమం ఒక ఆరు ఏడు వరకు పుట్టేస్తుంటే ఒకసారి రైట్ అందులో సంవత్సరం తిరిగిన తర్వాత ఎన్ని బతుకున్నాయి అనేది ఒకసారి ఆలోచించండి ఊరకుక్కలు అయితే అంటే బయట పెరిగేవి అయితే న్యాచురల్ ఫోర్సెస్కి కనుక చూసుకుంటే సంవత్సరం తిరిగేసరికి తిరిగి మళ్ళీ అడల్ట్ అనిపించుకునే జంతువులు ఒకటి రెండు కంటే ఎక్కువ ఉండవు ఓకే సో వాటి లెక్క ప్రకారం అంటే వాటి పరిస్థితి ప్రకారం ఎక్కువ పిల్లల్ని కంటే నంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ తగ్గిపోతాయి కాబట్టి తగ్గిపోతాయి కాబట్టి అట్లీస్ట్ వన్ ఆర్ టూ బతికుంటాయి సో దే ఆర్ ప్లేయింగ్ ద యావరేజెస్ అనమాట కొన్ని పక్షులు లేదా కొన్ని సముద్రంలో చేపల సంగతి చూస్తే చేపలు అయితే మరీ దారుణం కొన్ని కోట్ల కోట్లు పెట్టేస్తుంది రైట్ సో చివరిన ఇంకా మళ్ళీ తిరిగి రిప్రొడక్టివ్ ఏజ్కి వచ్చే జంతువులు ఎన్ని ఉంటాయి అంటే కొన్ని హ్యాండ్ఫుల్ ఉంటాయి టర్టిల్స్ అయితే మరీ దారుణం టర్టిల్స్ ఒక్కొక్కసారి ఆరు వందల గుడ్లు పెడతాయి అంట టర్టిల్స్ అదే మన టార్టైస్ లాంటివి సముద్ర తాబేళ్ళు అవి కొన్ని కొన్ని రికార్డ్స్ ప్రకారం వందల్లో ఉంటాయి అనమాట వాటి గుడ్లు వందల్లో ఉంటాయి చివరికి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి గుడ్లు పెట్టే తాబేళ్ళు ఎన్ని ఉంటాయి అంటే ఒక్కటే ఉంటుందండి సో ద ద రిపీటబిలిటీ చాలా తక్కువ కాబట్టి వాటి అవి దే ఆర్ ప్లేయింగ్ ది యావరేజెస్ ఇప్పుడు అది ఒక్కటే ఒక గుడ్డు పెట్టింది అనుకోండి ఆ ఒక్క గుడ్డు పగిలిపోతే రైట్ ప్లస్ అవి కేర్ తీసుకునే జంతువులు కావు సో దే ఆర్ నాట్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దియర్ యంగ్ కిడ్స్ కదా కేర్ తీసుకునే జంతువుల్లో మ్యామల్స్ మీరు పర్టికులర్గా మ్యామల్స్ గురించి అడిగారు కాబట్టి మ్యామల్స్లో కూడా కేర్ ఎక్కువ తీసుకునే జంతువులు ఎక్కువ పిల్లల్ని పెడతాయి సారీ తక్కువ పిల్లల్ని పెడతాయి మనుషులు ఈ ఈ ప్రాసెస్ని పర్ఫెక్ట్ చేసాయి ఆఖరికి ఏనుగులు కూడా పర్ఫెక్ట్ చేసాయి అనమాట అంటే ఏనుగులు ఎప్పుడైనా ఒక బిడ్డని కంటే ఒక ఏనుగు ఒక బిడ్డని కంటే దానికి ఒక్కదానికే బిడ్డ కాదు మొత్తం ఆ గుంపు మొత్తానికి బిడ్డ ఏనుగుల్లోని మనుషుల్లోని ఉన్న కామన్ పాయింట్ ఇదే మనకి ఇప్పుడు అంటే కుటుంబ వ్యవస్థ సెపరేట్ అయిపోయి ఇలాగా మన బిడ్డ మన బిడ్డ అని సెపరేట్ చేసుకుంటాం కానీ మన గణాల్లాగా ఉన్నప్పుడు అంటే సమ్ పాయింట్ ఇన్ ద పాస్ట్ మన గణాల్లాగా రిలీజన్ ఇవన్నీ సొసైటీ లాగా రాకముందు చిన్న చిన్న గ్రూప్స్గా ఉన్నప్పుడు ఇదే ఉండేది అనమాట ఒక బిడ్డని కంటే ఆ బిడ్డను అందరి ఆడవాళ్ళు కలిసి పెంచేవాళ్ళు ఇందుకే మనకు ఆ కాన్సెప్ట్ అనమాట ఒక బిడ్డ పుట్టినా సరిపోద్ది మనకి అండ్ ఇది కేర్ విషయానికి వస్తుంది అని నాకు ఇంకో కాన్సెప్ట్ గుర్తుకొచ్చింది ఇది మన జంతువులు చూసుకుంటే ఇప్పుడు నార్మల్ గా టాక్స్ కానీ వేరే జంతువులు చూసుకుంటే బిడ్డ పుట్టంగానే విత్న్ ఫ్యూ అవర్స్ ఇట్ విల్ బి ఏబుల్ టు వాక్ అండ్ పరిగెత్తడం అవన్నీ చేయగలదు కానీ హ్యూమన్స్ మాత్రం ఇట్ రిక్వైర్డ్ చాలా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాల్సి వస్తుంది అంటే తను తను నాట్ ఈవెన్ మూవ్ బై దెన్స్ ఎవల్యూషనరీ సిగ్నిఫికెన్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే బికాస్ వీ టేక్ కేర్ ఇప్పుడు కోతి పిల్లలు ఉన్నాయి చూసారా కోతి పిల్ల పుట్టిన మరుక్షణం దానికి గ్రిప్ స్ట్రెంగ్త్ గ్రిప్ స్ట్రెంగ్త్ అంటే తెలుసు కదా మన ఫింగర్స్ తోటి గట్టిగా పట్టుకునే గుణం ఓకే కోతి పిల్ల పుట్టిన మరుక్షణం దానికి ఉంటుంది ఎందుకంటే అది కన్న పుట్టిన మరుక్షణం తల్లి ఫుడ్ తినడానికి కానీ లేకపోతే వేటకు కానీ లేకపోతే తప్పించుకోవడానికి కానీ వెళ్ళిపోవాలి అలాంటప్పుడు దానికి నాలుగు కాళ్ళు కావాలి కోతి కదా నాలుగు కాళ్ళు కావాలి సో కాబట్టి పట్టుకోవడానికి గట్టిగా పట్టుకోవడానికి కోతులకి ఆ స్ట్రెంగ్త్ ఉండాలన్నమాట తల్లిని తల్లి ఒంటి మీద ఉన్న బొచ్చును గట్టిగా పట్టుకోవడానికి గ్రిప్ స్ట్రెంగ్త్ ఉండాలి అలా గ్రిప్ స్ట్రెంగ్త్ లేని పిల్లలు చచ్చిపోతాయి సో ఎవల్యూషన్ హ్యాస్ బిల్ట్ ఇన్ దిస్ మెథడ్ ఇన్ టు దెమ్ గట్టిగా గ్రిప్ స్ట్రెంగ్త్తో పట్టుకోగలిగిన కోతి పిల్లలు మాత్రమే బతికి మళ్ళీ పిల్లలకు అన్నాయి ఆ పుట్టే పిల్లలకు కూడా గ్రిప్ స్ట్రెంగ్త్ ఉన్న ఉన్న పిల్లలే బతుకుతాయి సో అలాగలా కొన్ని తరాలు గడిచే కొద్దీ పుట్టిన పిల్లలకి వెంటనే గ్రిప్ స్ట్రెంగ్త్ ఉండే గుణం అలవాటు అయిపోయింది మనుషులకి ఆ అవకాశం లేకుండా పోయింది ఎందుకంటే మనుషులు 
గ్రూప్స్గా ఉండి ఒక బిడ్డను కాపాడడానికి తల్లికి మాత్రమే బాధ్యత కాదు మొత్తం గ్రూప్ అందరి బాధ్యత సో కాబట్టి బేబీ గ్రిప్ స్ట్రెంగ్త్ లేకపోయినా సరే లెగిసి వెంటనే లేచి నిల్చోవాల్సిన అవసరం లేకపోయినా సరే పిల్లలు బతికే ఉన్నారు ఇంకొక చిన్న పాయింట్ ఇక్కడ అంటే ఒక యూట్యూబ్ లో ఒక తర్వాత ఉన్నాడు స్టీఫెన్ మిలో అని సో ఐ థింక్ బయాలజిస్ట్ అవరా మాంత్రపాలజిస్ట్ సో ఈ ఈ క్వశ్చన్ మీద ఆయన ఏం చెప్పారంటే యాక్చువల్లీ బికాస్ హ్యూమన్స్ ఆర్ బయపెడల్ అంటే వాళ్ళ పెళ్లి స్థాయి అనేది రిస్ట్రిక్ట్ అవుతుంది అనమాట బయపెడల్ ఉండడం వల్ల సో ఇట్స్ యాక్చువల్లీ కాంప్రమైజ్ బిట్వీన్ హెల్తీ మదర్ అంటే పెళ్లి సైజ్ ఎక్కువ ఉంటే మా లోకమోషన్ కి ఇబ్బంది అవుతుందని అండ్ పెళ్లి సైజ్ మరి చిన్నగా ఉంటే బర్త్ టైమ్ లో డెత్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుందని యాక్చువల్లీ కాంప్రమైజ్ అండ్ ఆల్సో ద ఆస్ట్రేన్ దట్ హాస్ బీన్ బోర్డ్ ఇస్ ఆల్సో ఇన్ ది సెన్స్ అండర్ డెవలప్ అండర్ డెవలప్ అని చెప్పారు చెప్పారు అనమాట దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్ అనమాట అంటే ఈ ఒక్క కారణం చేతనే అని చెప్పడానికి లేదు ఎవల్యూషన్ ఎప్పుడైనా సరే ఒక్క కారణం చేత మొత్తం మారిపోవడం అనేది జరగదు రైట్ సో కాబట్టి మనకి రెండు కాళ్ళ మీద నుంచోవటం అలవాటు అయ్యి పరిగెత్తాలి అంటే హిప్ సైజ్ ఒక పర్టికులర్ షేప్ లో ఉండాలి హిప్ సైజ్ పర్టికులర్ షేప్ లో ఉన్నప్పుడు బిడ్డను కనటం ఇబ్బంది అయిపోతుంది సో ఆ రెండింటికి మధ్యలో ఒక కామన్ పాయింట్ ఒక ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ ని ఎవల్యూషన్ సెట్ చేస్తుంది ఎలా సెట్ చేస్తుంది అంటే ఎలిమినేషన్ పద్ధతిలో మరీ వైడ్ గా హిప్స్ ఉంటే పరిగెత్తడం చేత గాక మిగతా జంతువులకు ఆహారం అయిపోద్ది మరీ చిన్న స్మాల్ హిప్స్ ఉంటే పిల్లల కంఠంలో పిల్ల చనిపోద్ది తల్లి చనిపోద్ది సో ఎవరైతే ఏ జంతువులకైతే అంటే ఏ మనుషులకైతే మిడిల్ గ్రౌండ్ లో ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ లో దానికి అటు అటు కాకుండా ఇటు ఇటు కాకుండా ఉన్న ఉన్న మనుష్య మనుష్య గ్రూప్స్ వాళ్ళు మాత్రమే బతికున్నారండి ఇప్పుడు ఈ మోడర్న్ కాలంలో అది లెక్క పెట్టలేము ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి ఆ భయం లేదు బాగా సిజేరియన్ ఉంది బాగా చిన్నగా ఉంది పెల్విస్ చాలా చిన్నగా ఉంది అన్నా సరే బిడ్డలు పుట్టించవచ్చు బాగా పెద్దగా ఉంది పెల్విస్ అన్నా సరే మనకి ఇప్పుడు పరిగెత్తి పారిపోవాల్సిన అవసరం లేదు కదా క్రూర జంతువుల నుంచి పరిగెత్తి పారిపోవాల్సిన అవసరం లేదు సో యూ కెన్ గెట్ యువర్ కేర్ సో ఈ కాలంలోకి అది పనిచేయదు ఆ రీజనింగ్ ఇప్పుడు పనిచేయదు కానీ బట్ ఎవల్యూషనరీ టైంలో అంటే ఎప్పుడైతే మన న్యాచురల్ గా హ్యూమన్ దాని ఏమంటారు జంగిల్ లో ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ ఈ సిచ్యువేషన్స్ అన్ని యాక్సెప్టబుల్ కాబట్టి ఉన్నప్పుడు అతను చెప్పింది కరెక్ట్ అండి అండ్ లాస్ట్ టైం ఒక స్ట్రీమ్ ఒక లాస్ట్ టైం స్ట్రీమ్ లో ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది అంటే చిన్న పిల్లలకి ఎవల్యూషన్ అనేది ఎట్లా నేర్పించాలి అంటే ఫస్ట్ ఒక చాలా దగ్గరగా ఉన్న ఒక ఆనిమల్ తీసుకొని దాని తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్ కి అట్లా చెప్పారు కదా మీరు సో ఇక్కడ ఒక చిన్న పాయింట్ యాడ్ చేద్దామని ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఆనిమల్స్ చూసుకుంటే ఐస్ నోస్ మౌత్ ఇయర్స్ అనేది దే విల్ బి ఓన్లీ ఇన్ ద ఫేస్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఫుడ్ తిని అంటే ఇక్కడ చూస్తాను ఇది జస్ట్ జస్ట్ ఐ వాంట్ అట్ ఎ పాయింట్ సో ఫుడ్ తినేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు లుక్ అట్ అవర్ ఫుడ్ ఎందుకంటే అది స్పాయిల్డ్ ఫుడ్ మనం తినేది ఎలాంటి ఫుడ్ అంటే తినడానికి అండ్ ఫుడ్ తినేటప్పుడు మనకి ఓడర్ అనేది అంటే స్మెల్ రావడానికి మూతికి దగ్గరగానే నోస్ ఇవాల్వ్ అవ్వడం అనేది అంటే ఐ వాచ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో అనమాట నన్ను యాక్చువల్లీ అది అంత కరెక్ట్ కాదండి ఏంటంటే మనకి ఫ్రంట్ లోకి ఎందుకు వచ్చాయి అనే దానికి చాలా సింపుల్ థియరీ బికాస్ వీఆర్ హంటర్స్ ఓకే ప్రతి హంటర్ కి కూడా అంటే మా మాంసం తినే ప్రతి జంతువు కూడా ఎవ్రీ అంటే నేను మ్యామల్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఓకే మ్యామల్స్ లో మాంసం తినే ప్రతి ఒక్క దానికి కళ్ళు అంటే దాని ఏమంటారు స్టీరోస్కోపీ విజన్ ఉంటుంది కళ్ళు ముందు వైపుకు ఉంటాయి ఎందుకంటే బైనాక్యులర్ విజన్ అంటారు దీన్ని రెండు కళ్ళు ఒకే సైడ్ ని ఒకే టైమ్ లో చూస్తూ ఉంటే డిస్టెన్స్ మేజర్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు జింకలు ఉన్నాయి గుర్రాలు ఉన్నాయి వీటికి ఇవి ఇవి వెజిటేరియన్ యానిమల్స్ కాబట్టి వీటికి తప్పించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఓకే వీటికి వేట అవసరం లేదు తప్పించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సో వాటికి కళ్ళు అటు ఇటు ఉంటాయి అంటే దే హ్యావ్ టు హ్యావ్ మ్యాక్సిమం విజన్ వాటికి డిస్టెన్స్ తో సంబంధం లేదు పులి ఎంత దూరంలో ఉంది ఎగ్జాక్ట్ గా సెంటీమీటర్లతో తెలియాల్సిన అవసరం దానికి లేదు అది కనిపిస్తే పారిపోవాలి సో కాబట్టి దానికి ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది కానీ సింహానికి పులికి ఉన్న రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి దే హ్యావ్ టు నో ఎగ్జాక్ట్లీ హౌ ఫార్ ఇస్ ది యానిమల్ 
వాళ్ళు అటుకి అటాక్ చేయాలి కదా అందుకనే బైనాక్యులర్ విజన్ అనమాట ఈ ఈ మొత్తం థియరీకి ఒక చిన్న హోల్ ఏంటంటే గొరిల్ అనమాట గొరిల్ ఇస్ అ వెజిటేరియన్ యానిమల్ ఓకే అయితే దాని బాడీ చూస్తే దాని బాడీ అనాటమీ చూస్తే కొన్ని లక్షల సంవత్సరాలు అంటే దాని రెవల్యూషనరీ హిస్టరీలో కొన్ని మిలియన్ ఇయర్స్ బ్యాకే అది వెజిటేరియన్ గా మారిపోయిన విషయం మనకు తెలిసిపోతుంది దాని పళ్ళు పెద్ద పెద్ద కూరలు ఉంటాయి జస్ట్ లైక్ నాన్ వెజిటేరియన్ యానిమల్స్ చేయించడానికి వీలుగా దాని కడుపులో ఉన్న పేగులు అవన్నీ కూడా దే ఆర్ లాంగ్ ఇనఫ్ టు సే దట్ ఇట్ వాస్ వన్స్ అప్ ఆన్ ఎ టైమ్ నాన్ వెజిటేరియన్ యానిమల్ చాలా మంది వీగన్స్ దీన్ని కూడా ఇదిగా చూపిస్తుంటారు కూరలు ఉన్నాయి అన్ని కూడా కెనైన్స్ ఉన్నాయి అన్ని కూడా వెజిటేరియన్ నాన్ వెజిటేరియన్ కాదు మీట్ తినేవి కావు అని చెప్పడానికి బట్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ గొరిలా ప్రతి ఒక్క ఆఖరికి పక్షుల్లో కూడా సి వెజిటేరియన్ పక్షులు నాన్ వెజిటేరియన్ పక్షులు ఉంటాయి అంటే వెజిటేరియన్ పక్షులు అని పర్టికులర్గా ఏమి ఉండవు కానీ పురుగుల్ని తినే పక్షులు ఇతర పక్షుల్ని ఇతర జంతువుల్ని వేటాడే పక్షులు కొన్ని ఉన్నాయి హాక్ ఈగల్ ఇంకా ఇది ఫాల్కన్స్ ఒకటి అవుల్స్ ఒకటి వీటన్నిటికీ కళ్ళు ముందువైపుకు ఉంటాయి తెలుగు మీరు బోత్ రెండు కళ్ళని ఒకేసారి చూడవచ్చు కానీ ఇది ఉందనుకోండి దాని పావర్ ఉందనుకోండి పావర్ కళ్ళు అటొకటి ఇటొకటి ఉంటుంది బికాస్ దట్ ఈస్ ఎసెన్షియలీ అది తప్పించుకునే జంతువు అనమాట అంటే అది ప్రే యానిమల్ మిగతావి ఇవి వేటాడే జంతువులు అనమాట వేటాడే జంతువులు అన్నిటికీ కూడా కళ్ళు ముందు వైపుకు ఉంటాయి రెండు కళ్ళు ఒకే డైరెక్షన్ లో చూస్తూ ఉంటాయి తప్పించుకుని పారిపోయే జంతువులు తప్పించుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్న జంతువులు మాత్రం అటొకటి ఇటొకటి కళ్ళు ఉంటాయండి దిస్ ఈస్ ద రూల్ ఎవల్యూషన్ లో ఇది ఒక రూల్ రైట్ సార్ అయితే థ్యాంక్స్ అండి